عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولا ينظر إليهم ولهم أذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلجن تين سريني لقدر ديكي الله سبحانه وتعالى كيامة الدين تقابلنا تدشة الكتاب البنا ابوان تدر كي بوبترو قربنا ولهم أذاب أليم آر تدر جن رويتي بدون دايوك شاستي ترى كارا پرتما تو چه شیخ انسانین زیناکاری برد دو بکتی دو نمبر ہو چه ملک ان کذاب جے شاشوک میتھا کتا بولے میتھا بادی شاشوک تین نمبر ہو چه آئیل مستقبر اہنکاری دورید رو جب اکتی دوریت رو کنتو اہم کر کرے ای تین دھونیر لوگ دی شاتی اللہ سبحانہ و تعالی کیا موتر دین کتھا بول بننا تا در دی کی تاکا بننا تا در کی پوویت تو کر بننا ای بان تا در جن روی چھے پیدونا دائیوک شاستی شمانی تو دینی بھائیو بندرام اکھنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹین سرینی لوگ دیر مددو تھے کہ پرتھم جی لوگ دیر کو تھا وہ لکھ کر چھن جا دیر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تاکا بننا اے بان جا دیر شدی کو تھا بول بننا پوویت تو کر بننا کیا موتر دین تا دیر جن روی چھے بیدرون دا یک شاستی ایج چاٹی آزابر کو تھا بول چھن ٹین سرینی لوگ دیر جن نو تار مددو تھے کہ پرتھم سرینی انتم لوگ چھے شیخ انسان अल्लाह रसूल उल्लेख करें चंन हदीसें शेख हुन्ज़ैनिन जिना करी ब्रिद्ध व्यक्ति इस हाय केर बैखा है उल्लामे किराम मुहद्दिसी ने किराम विभिन्न मतामत पोषण करें चंन क्यों बोले चंन शेख मैं तकदम बिहिसें जार बॉयस बिशि हुई गये चे शेख व्यक्ति होचे शेख अब आर क्यों क्यों बोले चंन इन शेख शायक होच्छ वो व्यक्ति जे व्यक्ति के बॉयस पंचाशी उपनित हुए चे पंचाश बसोर व्यक्ति लोग के शायक बाला होए आर उदिकंशो महत्त्वसी निक्राम एवं उलामे निक्राम बोले चेन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीसेर मुद्दे तीन जी शायक शब्द टी उल्लेख करे चेन शायक हुन ज़ैनीन श तो मेरा सुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्त हदीसे तीन जी शायक उल्लेख करें चंन ये शायक दरा उद्दिश्य होच्छे विवाहित व्यक्ति छाये शे जुबोक हो बा बौश को हो बा बिद्ध हुए जाग शमोने तो दिनी भाई बनेरा जीना एमोने टी अपराध एमोने टी कबीर अगुना उन्नतो कबीर अगुना हैर मद्दो थे मौलिक जे कबीर गुना धरा होए तार मुद्दों थे कि उन्नत में एक टी कबीर गुना होच्छे जीना बेबिसार करा अल्लाह सुबहन हुआ तारा सूरो इस्रार थर्टी टू नंबर आते बोलो चं वला तकरबु जीना इन्नहु कान फाहिशता वसा सबीला तुमरा जीना बेबिचारे निकोटी हो जाओ ना इन्नहु कान फाहिशता वसा सबीला ये निश्चय ये ठीक होच्छ ठीक वस्तिल काज एवं मंदिर पाठ जिन्ह करी शस्ती अल्लाह सुबहन हुआ ताला पवित्र कुरान उल करीम के मुद्दे उल्लेख करें चं सुरा अनूर दो नंबर आते الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مية جلدة जिन्ह करी पुरुष एवं महिला तादेव पुत्ती की तुमरा एक शोध करी बेतगात करो। आर्शे जिना करे जो दी बौश का होए बा बौश का होए शायक बा शायका ब्रिद्धो बा ब्रिद्धा विवाहितो बा विवाहिता होए ताहोले तार शास्ती ऐतिको आरो कोरा आरो कोठीन। अल्लाह सुबहान हुवा ताला बोले चिन अशायकु वशायकतु इधर जनाया फर्जिमो हुमा जो दी बौश को विवाहितो पुरुष बा महिला जिना करे बेबी चरलिप्त होए 
তাহলে তোমরা ফর জিমু হুমা তাদেরকে রজম করো সঙ্গেসার করো পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা করো নাউদবিল্লা ওলি আদবিল্লা আজকে আমাদের সমাজ জিনা বেবিচারে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমরা খেয়াল করতে পারছি না অথচ আল্লাহ সুবাহন তারা বলেছেন ওলা এত করা বুঝছি না জিনা করা তো দূরের কথা বেবিচার করা তো দূরের কথা তোমরা তার নিকটবর্তীও হয়ো না যে ব্যক্তি এই ধরনের পাপাচার থেকে জিনার থেকে নিজেকে পরিত্রাণ করতে পারবে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে অল্লাহ সুবাহন তালার পথে চলতে পারবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের উপহার বড় ধরনের নিয়ামত কল্যাণ যা হাদিসে আবু হরায়রার মধ্যে এসেছে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন কেমতের দিন আল্লাহ সুবাহন তালা সাত শ্রেণীর লোকদেরকে তার আরসের নিচে ছায়া দিবেন তার মধ্য থেকে অন্যতম একজন হচ্ছে রজুলুন আছু ইমর আছুন জামাল কল ইন্নি আখাফুল্লাহ এমন এক পুরুষ যাকে একজন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী মহিলা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বেবিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য জিনা করার জন্য আহ্বান করেছে আর সেই পুরুষ সেই মহিলার ডাকে সারা দেয়নি বরং সে বলেছে ইন্নি আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি আল্লাহ সুবাহন আহমদালাকে ভয় করি এই কথা বলে সে জিনা করতে যায়নি কেমতের দিন আল্লাহ সুবাহন আহমদালা সেই ব্যক্তিকে আরও সে নিচে ছায়া দিবেন সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আহমতালা আমাদের সবাইকে হেদায়ত করুন এবং যে সমস্ত যুবক বাইরা যুবতী বোনেরা এই সমস্ত কাজে লিপ্ত রয়েছে এই সমস্ত পাপাচারের সাথে জড়িত রয়েছে আল্লাহ তালা সবাইকে হেদায়ত করুন তার দিনের জন্য কবুল করুন সম্মানিত দিনে ভাই বোনেরা তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিসে তিনি যে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা কিয়ামতের মাঠে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন না তাদের দিকে তাকাবেনও না সেই সমস্ত লোকদের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে মেনিকুনকে দ্যাব মিথ্যাবাদী শাসক কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই প্রকারের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন স্বভাবত আমরা দেখি সাধারণত আমরা দেখি মানুষ কখন মিথ্যা কথা বলে যখন তার প্রয়োজন হয় যখন সে একটি কোনো মহা মুসিবতের মধ্যে পড়ে যায় কোনো মুসিবত তার সামনে চলে আসে তার বিপদ তার সামনে চলে আসে তখন সে মিথ্যা কথা বলে সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য বা তার কোনো ইনকাম প্রয়োজন তখন সে মিথ্যা কথা বলে তাহলে যে ব্যক্তি শাসক তার কি কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে আপনারা বলুন কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই তার টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ সৈন্য সামন্ত শক্তি সব কিছু তার কাছে সে কাউকে ভয় পাচ্ছে না ভয় পাওয়ার দরকার নেই তার অধনস্থ হচ্ছে সকল প্রজাগণ তাহলে যখন রাজার মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই তারপরেও সে মিথ্যা বলছে তাহলে সেই মালিককে সেই বাদশাকে এই শাস্তি বুক করতে হবে কি আমাদের মাঠে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা তার দিকে তাকাবেন না তার সাথে কথা বলবেন না তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি আর বাচ্চা কখন মিথ্যা কথা বলে যখন সে প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিতে পারে না যখন সে তাদের প্রতি জুলম করে তাদের হকগুলো বুঝে দিতে পারে না এবং তাদেরকে ইনসাফের আন্ডারে একত্রিত করতে পারে না ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তখন বাদশাহ রাজা মিথ্যা কথা বলে অপরদিকে যে বাদশাহ এই ধরনের হকগুলো হুকুকগুলো ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের অধিকারগুলো ঠিক মতো আদায় করে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা তার জন্য পুরস্কার রেখেছেন যা উপর উল্লিখিত হাদিসে আমরা বলেছিলাম হাদিসে আবি হরায়র আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা সাত শ্রেণীর লোকদেরকে কিয়ামতের দিন আরও শুনে চেয়ে ছায়া দিবেন তার মধ্য থেকে প্রথম যে লোকটি সেটি হচ্ছে আল ইমাম আল আদেল নে পরায়ণ বাদশা তাহলে যে বাদশা নে পরায়ণ তার শাসন প্রতিষ্ঠা করবে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিবে মিথ্যা কথা বলবে না সেই শাসকের জন্য সেই বাচ্চার জন্য কি রয়েছে উপহার রয়েছে আর যে বাদশা মিথ্যা কথা বলবে 
প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিতে পারবে না ন্যায় বিচার করতে পারবে না জুলুম করবে সেই শাসকের জন্য রয়েছে ধমক যা নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম বলেছেন চারটি শাস্তি আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার দিকে তাকাবেন না ওলাহুম আদাবুন আলিম তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা উপরে উল্লেখিত হাদিসের মধ্যে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে আইলুম মুস্তাকবির আল আইল মানে হচ্ছে আল ফকির অহংকারী দরিদ্র এখানে দুটো জিনিস আল ফখর ও আল কেবর দরিদ্রতা এবং অহংকার দুটি কখনো একসাথ হতে পারে না যে ব্যক্তি দরিদ্র সে অহংকার করতে পারে না আবার যে অহংকার করবে সে দরিদ্র হতে পারে না দুটি একসাথ হয় না নর্মালি যা আল্লাহ সুবাহ সুরা আল আলাকের ছয় এবং সাত নম্বর আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন সত্যি সত্যি মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে এই জন্য যে সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে মানুষ যখন নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করবে জ্ঞানী মনে করবে তখন সে অহংকার করবে তখন সে অহংকার করবে কিন্তু যে দরিদ্র দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সে অহংকার করে সেটি আল্লাহ সুবাহ কাছে গ্রহণযোগ্য নয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন সেই ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সুবাহ কথা বলবেন না এবং তার দিকে তাকাবেন না প্রিয় দিনদার ভাই ও বোনেরা এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৌদি একজন শায়েখ তিনি বলেছিলেন একবার তিনি কোথাও কোনো লোকদেরকে দান সৎকার করবেন তখন তিনি তার অধীনস্থদেরকে বললেন আমাকে তোমরা কোথাও নিয়ে যাও তখন লোকেরা তাকে নিয়ে গেল একটি জায়গায় একটি বাড়িতে তিনি সেই বাড়িতে যাওয়ার পর দেখতে পেলেন বাড়িটি খুব সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ির সামনে অনেক সুন্দর সুন্দর গাড়ি বললেন আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ লোকেরা বলল আপনি বলেছেন একজন অভাবগ্রস্ত লোকের কাছে আনার জন্য অসহায় লোকের কাছে আনার জন্য আমরা তার কাছে এনেছি তিনি বললেন তাহলে বাড়ি গাড়ি কার বললেন যে এই লোকটা খুবই অসহায় খুবই দরিদ্র এবং চলতে পারে না তার অবস্থা এমন তাহলে এই গাড়িগুলো বাড়ি বললেন তখন সে অন্য একজন লোককে ব্যবহার করে তার নামে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করেছে গাড়ি কিনেছে কিন্তু তার অবস্থা এতই শোচনীয় যে সে ব্যাংকের কোনো টাকা পরিশোধ করতে পারেনি এখন সে নিজে চলতে পারে না খেতে পারে না নিজের জীবন যাপনে সে অনেক কষ্ট ভোগ করছে তখন সে এক পাশের লোকদেরকে এনে বললেন তোমরা কি তার এই অবস্থা জানো লোকেরা বলো না আমরা তো কেউই জানি না দেখুন তার ছলাফেরা তার কথাবার্তা এতই অহংকারী যে কেউ তার পাশের লোকেরা জানে না দেখুন তার ছলাফেরা তার কথাবার্তা এতই অহংকারী যে কেউ তার পাশের লোকেরা জানে না অথচ সে দরিদ্র সে অসহায় তাহলে যখন সে অসহায় হবে লোকেরা অসহায় হবে দরিদ্র হবে তখন সে অহংকার করতে পারে না কাজেই নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে কথা বলেছেন যে আয়ের মুস্তাকবের অহংকারী দরিদ্রের দিকে আল্লাহ সুবাহ তারা থাকাবেন না এবং তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি আল্লাহ সুবাহ তালা এই সমস্ত আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লোকদেরকে হেদায়ত করুন তাদেরকে হেফাজত করুন দিনে সঠিক বুঝ দান করুন এবং নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লামের পথে পরিচালিত হওয়ার তফিক দান করুন আমিন আমা তফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত